Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken kann. Als erstes zum Weihnachtsbaum selber. Kauft euch lieber eine Edeltanne. Die bekommt ihr zwischen 30 und 50 Euro. Es ist zum Beispiel eine Nordmantanne, wie in diesem Fall, oder eine Blaufichte. Bei der Nordmantanne, wie bei uns jetzt hier zu sehen, ist es so, dass sie sehr geruchsfrei ist, neutral. Und bei der Blaufichte ist es, dass sie so richtig nach Nadeln riecht. Der Vorteil bei der Nordmantanne ist aber, er nadelt sehr wenig, er ist sehr stabil und deshalb sehr gut geeignet als Weihnachtsbaum. So, wir haben nun den richtigen Baum ausgesägt. Der darf nicht zu groß sein, nicht zu breit sein. Das muss eure Location angemessen sein. Nun kommen wir zum Aufstellen unseres Baumes in so einem Weihnachtsbaumständer mit Ratschenfunktion. Das ist ist eine sehr gute Innovation, die solltet ihr euch auch anschaffen. Was ihr hier alles seht, verlinke ich unten in den Beschreibungen. Wie die funktioniert? Ihr slidet den Griff, oder eher gesagt, dieses braune Ding da, wo ich gerade drauf zeige, hoch. Dann ratscht ihr so lange, bis sie zusammenkommt und dann ist der Baum fest. Also gesagt, getan. Geöffnet haben wir, indem wir die Ratsche nach ganz oben gedreht haben. Dann fluppt das alles hoch. Der Baum wird in Position gebracht, gerade hingestellt und dann ratscht ihr alles zusammen. Ratscht so doll wie geht, weil er muss stabil in seiner Fassung verharren. Danach werdet ihr es locken, indem ihr dieses braune Schalterchen nach unten setzt. Und schon steht euer Baum. Das ist wirklich innovativ. Und das solltet ihr auch euch holen. Früher war das immer mit so Schraubzwingen. Boah, war das nervig. Man musste schrauben wie Sau. Jetzt geht das mit Ratschenfunktion. So, nun steht unser Baum. Er ist immer noch in Plastik gehüllt. Wenn er gerade steht, dann sollten wir aber jetzt noch Wasser reinfüllen. Also holt euch eine Gießkanne und gießt so lange Wasser herein. Das sind... Ungefähr anderthalb, zwei Liter schätze ich mal, bis dieser rote Schwimmer hochkommt. Also, los geht's. Einfach am Stamm herunterfließen lassen, das frische, klare Wasser, was unseren Baum noch ein wenig mit Feuchtigkeit versorgen wird. Ihr seht, da geht ganz schön was rein. Immer weiter gießen. Da kommt der Schwimmer. Alles klar. Nun zeigt er uns an, dass es fast voll ist und das sollte auch reichen. Da steht sogar maximal drauf. So, damit ist unser Baum schon mal in Position gebracht. Er steht ganz gut da. Und jetzt müssen wir natürlich noch diese Schutzhülle entfernen. Dazu benutzt ihr einfach eine Schere. Arbeitet euch von oben nach unten durch. Achtet auf rausflappende Nadelzweige, die euch eventuell verletzen könnten. Aber das ist sehr selten der Fall. Also von oben nach unten durchtrennen und dann entfaltet sich euer Weihnachtsbaum fast wie von alleine. Da oben seht ihr schon, die Spannung wird gelöst. Die Spannung war am Anfang da, nun löst sie sich. Der Baum befreit sich aus seinem Gefängnis und wird gleich in seiner vollen Pracht dort uns präsentiert. Denkt auch daran, ganz unten abzuschneiden. Oh yeah. So, nun bringen wir den Baum zur gewünschten Position, wo er auch stehen soll über die Adventszeit und bei manchen sogar bis zur Karnevalszeit. Dieser Brauch ist zum Beispiel im Rheinland sehr gefragt, bis, ähm, bis Karneval ihn stehen zu lassen. Jetzt kommen wir zur Stromversorgung. Für diesen mittelgroßen Baum benutzen wir eine Steckleiste mit Kippschalter. Probieren damit erstmal unsere Lichterkette aus. Wir werden zwei Lichterketten verwenden. Ihr könnt natürlich auch auf LED gehen. Das ist, wenn ihr eine Neuanschaffung der Lichterkette tätigen wollt, auch die bessere Wahl, weil LED ist äußerst sparsam und umweltfreundlicher dadurch auch. 
Ähm, egal, was für eine Lichterkette ihr benutzt, ihr werdet einen Anfang und ein Ende haben. Und okay. ihr werdet es erstmal einstecken, ausprobieren und dann werdet ihr euch am Baum mit diesen Clipsen vorarbeiten. Die klipst ihr dann auf etwas stabilere Äste drauf. Dann richtet ihr es so aus, dass es aussieht wie nach oben. Oder es ist ja auch nach oben. Und dann ist euer Licht schon installiert. Dann geht ihr zum übernächsten oder überübernächsten Zweig und wiederholt die Prozedur dort. Benutzt bitte keine offene Flamme mehr. Das ist viel zu gefährlich. So, da seht ihr es. Wir haben die erste Lichterkette gut dran bekommen. Der untere Teil des Baumes ist schon erleuchtet. Hm. Da ist die zweite Lichterkette. Sie ist auch schon angeschlossen. Und nun werden wir auch diese anbringen. Oh, versucht die Lichter so zu verteilen, dass sie ein homogenes Gesamtbild schaffen. Und ich denke mal, das ist uns hier gelungen. Vielleicht noch ein paar ausrichten, das ein oder andere Lichterlein versch ver verschieben, verstellen. Doch ansonsten sieht es schon sehr gelungen aus. Hm, da ist zum Beispiel eins, der hängt auf halb acht. Nochmal kurz lösen, etwas in Position schieben und wieder festklipsen. Wenn bei diesem Klipsen mal die, die Klammer rausfliegt, dann könnt ihr diese auch wieder reinschieben. Das funktioniert. Sehr gut. So, Beleuchtung ist damit fast abgeschlossen. Da ist noch einer. Den setzen wir um. Genau. Sehr schön. Oh, ausgezeichnet. Da haben wir viel Platz für Kreativität. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Macht ein paar Mal an und aus. Sehr schön. Es ist, sieht schon fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Da fehlt nur noch was, und zwar der Weihnachtsbaumschmuck. Und zu diesem werden wir jetzt kommen. Es gibt Glaskugeln und es gibt Plastikkugeln. Ich bevorzuge Glaskugeln. Aber bevor wir damit starten, macht erstmal das Krönchen oben drauf. Dazu braucht ihr eine Heckenschere. Damit Nehmt ihr keine Heckenschere, sondern eine Zweigschere oder so. Eine Rosenschere. Eine Rosenschere, so. Einfach oben ein bisschen abschneiden, draufschieben. Damit ist der oberste Part schon da, weil da solltet ihr für euch von oben nach unten arbeiten und nicht von unten nach oben, weil dann ist die Gefahr von Defekten zu groß. So, nun fangen wir an ein paar Kugeln aufzuhängen. Es gibt diverse Möglichkeiten, diese aufzuhängen. Ihr habt gerade die komfortabelste gesehen. Jetzt haben wir hier so etwas preiswertere Aufhängehaken. Die sind an beiden Seiten ein bisschen verhakt. Ihr drückt es unten ein bisschen fest und hängt dann das Oberteil an einen mittelstabilen oder leichten Zweig dran. Schaut auch, dass eine Lichtquelle in der Nähe ist, denn diese bestrahlt dann eure, eure Weihnachtskugel sehr schön und das gibt angenehme Reflexionen. Und das verteilen wir jetzt überall. Davon haben wir ein bisschen über die Jahre zusammengetragen, wie ihr seht. Ihr könnt natürlich auch Themenweihnachtsbäume machen, wo ihr dann in einem Jahr nur eine Farbe nehmt oder zweifarbig, dreifarbig oder ihr macht es wie ich. Und ihr baut einen Mischmaschbaum. Wir haben das Gold, glänzend, matt, rot, ähm, purpur ist auch dabei, schwarze Kugeln, von allem etwas. Das ist meine Lieblingskugel, die schwarze. Oh. Ein anderer Weg, die, den Schmuck an den Baum zu bringen, ist mit einem mit, einer, mit einem Faden einfach über den Stamm geben und hängen lassen. Da ist noch eine andere Möglichkeit. Das ist so eine Schere. Die drückt ihr auf, dann fahrt ihr von unten über den Stamm und lasst los. Und durch die Spannung wird dann die Kugel festgehalten. Oh, 
aber das ist sehr ähm, schnell kaputt. Wenn ihr wirklich gar nichts habt, dann könnt ihr auch eine Büroklammer auflegen. Einfach aufbiegen, oben und unten ist ja schon gebogen wie eine Büroklammer und schon habt ihr einen preiswerten Aufhänger. So, auch damit an den Baum. Er füllt sich langsam und unser Herz mit Weihnachtsfreude ist auch schon am Überkochen. Wow, Weihnachten kann kommen. Ho, ho, ho. Sehr schön. Nun habe ich alle Glaskugeln an den Baum gebracht. Sehr schön. Wie gesagt, es gibt auch Plastik, aber bäh, das finde ich nicht sehr schön. Das muss jeder aber selber wissen. Oder ihr könntet auch noch Lametta drüber schmeißen. Und der Weihnachtsmann, der hier rechts steht, der freut sich auch schon. Oh ja, was jetzt auch nicht fehlen darf, sind solche Zuckerstangen. Die sind oben gebogen, um ganz einfach über die Äste zu gelangen. Verteilt sie gleichmäßig über den Baum. Denn wenn dann der Weihnachtsabend da ist, können Kinder und Erwachsene Schleckereien holen. Das gleiche gilt auch für, als Beispiel, solche Eier hier. Die sind auch cool aufzuhängen. Ihr benutzt einfach die Aufhänger von den Weihnachtskugeln und bringt so auch diese leckeren, süßen Überraschungseier an den Baum. Mmh, lecker. Sehr schön geworden. Ausgezeichnet. Oh, dann freue ich mich sehr auf die Weihnachtszeit und ihr hoffentlich auf. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Eine schöne Weihnachtszeit. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives... Moment, da war gerade meine schwarze Lieblingskugel. Schaut sie euch nochmal an. Oh, und da hinten rechts war die Purpure. Ah, wo war ich denn jetzt? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Sun Sun. Ho, 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 ho. Ich sage euch, es weihnachtet sehr. Merry Christmas. Willis Navidad. Und Happy Xmas. Soon, soon.